Já, um mig. Já, ég bara byrja á því að við erum hér upp í Borgó og ég er búin að kenna hérna í rúm 20 ár. Og hérna bara búið að vera mjög gaman, ég bara hef mjög gaman að kennslunni. Ég get sagt frá minni menntun til dæmis, ég fór seint í nám í kveikmundagerð. Ég vann sér grafískur hönnuður fyrst í mörg ár og var með minni eina auðlýsingarstofu. Og það var bara mjög áhugavert en það blunda alltaf í mér að fara í kveikmundagerð. Ég var svona pinnur hrætt, sko. Og svo loksins bara kildi ég að fór til Ameríku. Og hérna, og ég var þar í sjö ár og ég er mjög ána með þar sem ég var og þar sem ég lærði. En svo hélt ég væri að fara að búa til kveikmyndir. Ég vann líka út í LA eitthvað aðeins í þessu og svona. En svo hélt ég væri að fara að gera kveikmyndir. Það er bara hægara sagt en gert. Það er margir um hittuna og það sæki um og svo voru konur ekki drósala mikki svona kannski Fólk var ekki þetta spennt fyrir á þessum tíma, þú veist, það voru fáar konur þarna þegar ég kem heim, sko. Já, svo bara, þetta kom við þetta, þá hugsaði mér nei, ég ætla að gera eina mynd alltaf að. Svo leiðis að ég bara sett undir með hausinn og hætti ekki fyrir henni ég fekk framleiðendur. Ég var búin að skrifa handritið og ég gekk á milli þangað til að það kom. Og ég er ennþá að skrifa, sko, og hvað sem verður úr því, veit ég ekki, en ég er ennþá hér og og kenna og er að miðla til neymynda hér að minni reynslu og kunnáttu og ég fæ mikið út úr því líka. Hvað kom áhugin fyrir kvikmyndagerð? Veistu það, ég veit það ekki beint en sko fyrir mér er þetta náttúrulega sagan. Það er það sem ég, veist, að segja sögu, miðla einhverju sögu. Það er aðalega það og hérna, já, að því ég er bæði, sko, menntun náttúrulega myndrænt líka og svo kemur þessu áhuga á sögu og segja frá Ég myndi segja að væri það hann, ég var alltaf gaman að tala og segja frá ykkur, aðtökum og hinn og þessu. Þannig að það liggur heila mest þar. Hvað kom hugmyndin fyrir sumarkvöld? Já, það er mjög skýrt sko. Þetta var verk sem ég var búin að vera með í vinnslu mjög lengi og er byggt á raunni þegar ég var lítil og bróðu minn, við vorum send í burtu mjög ung á svona barnaheimili. Og ég, náttúrulega, ég var það ung að ég man ekki raunverulega eftir öllu, heldur tilfinningunni fyrir sem, sem satt eftir en ekki beint einhverjum atvegum og það er þannig sem ég nálgaðist og með langað að segja þessa sögu út frá því. Hún sagði í mér eitthvað sem að þarf að koma frá sér, það var raunin kveikjan. Hvernig er fæstli þitt að skrifa handrið? Já, ég veit ekki, ég held að sé nú allavega en, en, Fyrst er henni að finna bara, þú veist, hvað er það raunverulega sem ég langar að segja eða hvað er aðalatriðið í því og það er bara um þessi börn og hérna og viðbrauð þeirra við þeim aðstæðum sem þau eru í, þú veist, og svo bara tekur maður skref fyrir skref og eitt daginn ef maður finnst manni maður ekki vera að gera nógu sniðið og ég er mjög lengi að koma sögu saman, sko, tekur tíma að finna leiðina, sko. Hvað manneskju lítur upp til, hver er fyrirmyndin? Ég veit það ekki, ég get ekki sagt að sé einhver ein manneskja. Heldur er það bara einhverja myndir sem ég sé og samasap. Akkurat núna er ég mjög upptekin af Parasite. Kvikmyndinni, það er sem svo sögð svo flott sagan, sko. Ekki síst myndrænt. Það er svo margt í henni, þannig að ég er svona upptekin að einhverju ákveðu sem ég er búin að sjá, sem ég hrýst á og þá mikið að skoða það. Þannig að sér ég mjög, mjög, hérna, hrifna í manneskja, þannig að ég hrýst að ég hrýst á mjög mörgu. Hvað finnst þér um að segja kvikmyndahátíð til einhver konum í kvikmyndabransanum? Mér veist það bara frábært og mér veist ég dáist að þeim þarna að þessum ungu konum sem eru að stjórna þessari hátíð og allir sem taka þátt í Því ég var þess ekki þátt í að meta ákveðin verk sem hún sendi inn, sko, og hérna, bara mjög fært fólk og bara, ég bara, ég er svo feginn að sé svona marga konu komnar í þetta, kveikmyndahátíð, kveikmyndagerð og allt þetta. Þetta er rosaleg breyting sem eru orðið undarfærð, rosaleg breyting. Þannig að mér finnst alveg, ég fagnaði. Þú hefur sagt um okkur að þú hefur farið nokkur sinnum á allar hátíðanar hjá Reykjavík Femmelis Filmfestival og Hvað er það sem þið langar að sjá á hátíðinni? 
Ég veit það ekki, þú hugsa ekki út í það, mér finnst, ég bara forvitin, ég hlakka til að láta það koma í rófart. Þannig að, bara verk eftir konur, hvað eru konur að gera út í heimi og hér, þú veist, hvers konar sögur eru þeir að segja og hvað, þú veist, já, mér finnst það mjög áhugavert því ég er náttúrulega, þetta eru miklu yngri konur en ég, allt flesta, sko, ég er mjög forvitin að vita hvað þær eru að segja, hvað þeim liggur á hjarta. Þannig að ég er bara svolítið spennt fyrir því, við nálgast að þannig, sko. Annars eru allar spurningar við okkur komnar, en ertu með eitthvað sem þú vilt bæta við? Nei, ekki þannig að það er bara til ykkar ungu kveikmyndagera kvenna og karla og bara öll, þú veist, ég er bara, hérna, bara dáist að ykkur að mér skaman að taka þátt í þessum skóla og sjá ykkur nefnitundi vera að gera eitthvað og fulla áhuga og bara haldi áfram að aldrei missa að trúa á ykkur sjálfum. Þetta verður svolítið töf, þetta er ekki auðvelt í raunni að þegar margir um hituna, þetta kosta mikinn pening, þetta er mikil vinna en það er alveg að gera líka sniðuga, einfalda hluti, þú veist, kannski er ekki eins mikið mál, en bara allavega ekki láta deigan síga ef að það er þetta sem ykkur langar að gera. Flott hjá ykkur bara, gangi ykkur vel. Takk alveg fyrir að koma og bara takk alveg fyrir. Takk fyrir mig.